На протяжении многих лет резервные земли Примарии во многих населенных пунктах Гагаузии находятся в заброшенном состоянии. Обросшие бурьяном и дикими кустарниками земли создают ощущение бесхозности и служат в лучшем случае пастбищными территориями. Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве – дело непривлекательное и невыгодное, считают многие молодые люди, сетуя на то, что из года в год увеличиваются риски перед возвратами кредитов. Помощь меценатов села Авдарма в предоставлении кредитов с низкой процентной ставкой для некоторых молодых людей из Авдармы стала стартом внедрения их предпринимательских идей. Идеи, идеи бизнеса, они были, были, но воплотить его не, смог, не смогли бы в таком масштабе. Потому что куда, хоть обращаясь в банк, нужны гарантии, нужен залог. Но своевременно люди, допустим, нашего односельчане, обратили на это внимание, братья Казмалы, и э, решили помочь, чтобы э, открыть рабочие места, дать молодым людям возможность открыть свой бизнес, э, чтобы на деле показать, что сегодня тоже можно заниматься производством, в небольших, правда, размерах. Потом, может, будет укрупнение, но надо начинать с малого. В 2013 году меценаты села предложили свою помощь молодым односельчанам, желающим открыть свое предприятие и улучшить финансовое положение своей семьи, не уезжая на заработки. Молодые предприниматели Николай Косым и Владимир Чакуста – одни из получателей такого кредита. В 2014 году они использовали деньги на посадку виноградника на 10 гектарах земли на урочище Юзакай. Специалист АКСА в Авдарме осуществляет контроль качества выполняемых работ на виноградных плантациях. Он – главный консультант молодых предпринимателей. Сейчас важный период работ. Ведутся зеленые операции – обломка пасынков и подвязка. Современный инвентарь, как выяснилось, большой помощник в этом деле. Это называется подвязочный степлер. Он заменяет пятерых подвязчиков, потому что человек максимум за день может делать только 10 рядов. С этим подвязочным степлером я могу делать до 30 рядов и вполне нормально себя чувствую. Аккуратную работу, обломку, на демонстрационных участках двух предпринимателей проводят 8 авдарминских женщин. Они также рады начинаниям молодых людей Авдармы. Баджас пегюзель, гиди. Сад брашки ямур, йок, аз, азарак ямур, ама божий верчик бзе, ямурчик та и кувет та и шли джиз, молодой лидер лемис, он на ол мыдла колхоз шок танда алда, не анда на джизбрки капека. Обработка земли невозможна без техники. Молодые люди за средства кредита приобрели новые трактора, но не стали забывать и об участии в государственных программах, поддерживающих сельхозпроизводителей субсидированием. Мы сделали расчеты предварительно на посадку и на покупку, в первую очередь, новой сельхозтехники, потому что старые покупать невыгодно, будем только работать на запчасти. Кредиты получены под 3% годовых, с отсрочкой выплат процентов на первые три года, а погашение суммы кредита, согласно подписанным контрактам, начнется через пять лет. Николай Касым говорит, что эти условия стали основным толчком для принятия решения о создании его частного предприятия. Посоветовался с отцом, он более опытный, и он Сказал, можно. И я решился взять кредит. И об этом не жалею. А как только я понял, что кредит будет трехпроцентный, я сразу, не раздумывая, решил и взял кредит. Оба предпринимателя получили по линии субсидирования возмещение затрат на закладку молодых виноградников в объеме 10% от общих затрат. Льготное кредитование молодых предпринимателей Авдармы – проект меценатов села, начатый в 2013 году. Кредиты выданы сроком на 15 лет. Пять авдарминцев представили свои бизнес-планы, получили кредиты и уже запустили работу своих предприятий. Четверо из них работают в сельском хозяйстве.